Welcome to Sir Wins Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 11, Purchase Commitments. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, lecture 11, purchase commitments. Okay? So we have to read the problem first. Okay? Ang sabi dito, on November 15, 2021, Mark John Alba Company entered into a commitment to purchase 100,000 barrels of aviation fuel for 55 peso per barrel on March 31, 2022. By December 31, 2021, the purchase price of aviation fuel had fallen to 50 pesos per barrel. However, by March 31, 2022, when the entity took delivery of 100,000 barrels, the price of aviation fuel had risen to 54 per barrel. Okay, required. Prepare journal entries on December 31, 2021 and March 31, 2022. So ang punto, si Mark Jan Alba, yung ating company, pumasok sa isang purchase commitment. Okay, para magkaroon ng significance itong topic natin, we will assume, which is usually the case, pag, problem, eh, pag silent ang problem, ang purchase commitment ay non-cancelable. Kasi wala namang commitment na pwede kang umalis kung kailan mo gusto. Ang commitment, nandun ka hanggang dulo. Okay? So therefore, kahit anuman ang maging presyo, pagdating ng March 31, 2022, dun niya babayaran. Okay? Sa pinag-usapan nila. Ang ibig kong sabihin, Hindi pa man mismong dumadating yung panahon ng bilihan, nakipag-usap na si Mark Jan Alba Company na 55 pesos niya bibilhin yung aviation fuel per barrel kahit anong mangyaring presyo sa time ng March 31. So basically, meron silang parang ano, uh, commitment price, di ba? Ito, yung 55. Ngayon, ang accounting sa purchase commitment is actually nga related dun sa concept ng lower of cost or net realizable value. Sa madaling salita kung sakaling bumaba ang presyo nung bibilhin mo sana, therefore talo ka. Kasi isipin mo nakapag-agreement ka ng 55, pero let's say naging 50 pesos, okay? So talo ka. You will have you have to record the loss, di ba? Kasi nga sa ayaw at sa gusto mo, bibilhin mo ng 55. Sasabihin mo kasi, sayang naman 50 pesos lang pala dapat. Ay dahil nakakumit ka ng 55, papanindigan mo 'yun. Okay? So gawin na lang po natin. Una nung November 15, which is yung date ng purchase commitment, meron ba tayong gagawing journal entry? The answer is no, wala. Kasi nag-usap lang naman kayo na bibili ka ng aviation fuel. Ngayon, pagdating ng March 31, magkakaroon ng entry. Yun yung mismong bilihan. Nga lang, kung sakaling inabutan ng end of reporting period, which is December 31, kailangan kang magawa ng journal entry to adjust with the current price. Diba? Kung sakaling nagkaroon man ng movement. Kung baga, i-apply mo nga yung lower of cost or NRV. Ang ibig kong sabihin, pagdating nung December 31, 2021, anong nangyari? Di ba ang usapan ninyo 55? Naging 50 pesos na nga lang per barrel. Ang Punto, talo ka ba? Yes. Kasi nga, 55 ang inyong agreement, pero ang presyo lang ngayon, 50 pesos. Sa madaling salita, you have to record the loss. Okay, therefore, you have to debit loss on purchase commitment. Kasi nga, nag-commit ka pa eh, bumaba yung presyo. Sayang, dapat hindi ka na lang nakipag-commit. Okay? How much is that? Alam mo na 55 pesos yung original ninyong transaction, okay? Pero ang presyo na ngayon, 50 pesos, talo ka ng 5 piso, okay? Kada barrel. Ay, ilan ang bibilin mong barrels? 100,000. So therefore, okay, 5 pesos times 100,000 barrels would be 500,000. Yan yung lugi mo. Okay, so again, we debit loss on purchase commitment and we credit estimated liability. Okay? From... Purchase commitment Okay Kasi nga ang idea Talo ka So therefore May liability ka nyan Sayo sa gusto mo Kailangan mong bayaran Itong 500,000 Na hindi naman talaga Dapat sana Kung hindi ka pumasok Sa commitment 
Okay, now let's move on. Lilipas ang panahon at dadating na nga yung inyong usapan, yung 2022 na March 31. Okay? What happens? Ang sabi dito, yung price ng aviation fuel naging 54 pesos. Ang ibig kong sabihin, dati nung December 31, 50, pero nagmahal naging 54. Okay? Sa madaling salita, magre-record tayo ng gain. Gain in a sense na nung December 31, 50, 50 pesos lang yung presyo. Okay, pero, okay, naging 54. Pwede ka daw kasi mag-record ng gain dahil tumaas yung presyo. In a sense na nabawi mo yung lugi mo, kumbaga nakabawi. Di ba ang commitment ninyo 55? Talo ka pa din ng piso na lang kasi nga 54. Pero ang punto, natalo ka dati ng 5 piso kasi naging 50. Pero the fact na naging 54 na ngayon, edi nakalapit-lapit ng kundi dun sa original mong commitment. So yung 4 pesos, pwede mo siyang i-record na gain. Nga lang yung gain ay merong counting caution. Okay, kumbaga paalala. Ano pong ibig kong sabihin? Okay? Since that is application of lower of cost or NRB, hindi pa pwedeng mas tumaas doon sa cost. Kasi nga, lower of cost or NRB or NNRB. Ayan. So, ibig kong sabihin, kung halimbawang naging 56 yan or 57, hindi mo na i-re-record yung gain na parang 55 to 56 From 55 to 57, ang punto ko lang, hindi ka kasi nagre-record dapat ng gain ng mas mataas kaysa dun sa original cost. Ang pwede lang daw na i-recognize na gain ay kung magkano yung previously recognized loss mo. Di ba nag-record ka ng loss na 5 piso? Pero ngayon, from 50 to 54, naging 4 na piso yung pagtaas. Pwede mo bang i-record yun? Yes. Kasi ang gain mo hanggang 5 pesos. Okay? Ay, ang loss, ay, sorry, ang loss mo before, sorry, sorry. Ang loss mo before ay 5 pesos. Pero yung gain mo ngayon, 4 pesos. So, kaya niya pang i-absorb. Okay? Para mas ma-appreciate nyo, gawin na lang natin. What will be the end right now? First, nagkakaroon dyan ng bilihan. Kasi nga, yan yung original date of transaction. So, you are going to debit for you. Says, how much is that? Okay, it would be one hundred thousand times fifty-four. Even though ang usapan niyo ay fifty-five, fifty-four mo lang siya ere record. Kasi nga lower of cost or cost is fifty-five and NRB is fifty-four. So lower, so lower ang fifty-four. Kaya ang purchases ay five million four hundred thousand. Okay, ano pa pong entry natin? We are going to debit estimated liability para sa purchase commitment. Kasi ang idea hindi na siya estimated. Dahil totoo na yung transaction. Di ba nag-estimate ka lang kung hindi ka pa sigurado? Okay, dumating na yung mismong date. O di wala nang kailangang estimate kasi nga dumating na mismo yung panahon. So we are going to debit estimated liability from purchase commitment for 500,000. Now, ano yung credit natin? Kung sakaling binayaran niya ng cash, therefore we are going to credit cash. Pero ang assumption dito, kunyari, nung nagbilihan, hindi pa rin naman binabayaran ni Mark Jan Alba Company. Okay, so therefore, ang credit natin ay accounts payable. Okay? How much is the accounts payable? Ang accounts payable ay kung ano yung pinag-usapan ninyo. Di ba nga nakakumit ka? Bibili ka daw ng 100,000 at 55 pesos each whether you like it or not. So therefore, that will be your accounts payable whether you like it or not. Irrespective of the prices of the aviation fuel at that particular date. Okay? Ngayon, hindi nga yan balance eh. Ito na yung binabanggit ko kanina pa that there will be a gain. Gain on purchase commitment. Actually, this is a reversal of previously recognized loss on purchase commitment. Na basically, how much is that? From 50 naging 54, nakabawi ka. So, 4 pesos po yun. Times the base, 100,000 barrels. So, 400,000. Okay? So, that will be the gain. Pwede ka daw mag-record ng gain kung magkano yung previously recognized loss mo. Ang loss mo dati, 500,000. Ang gain mo ngayon, 400,000. Actually, pwede ka pang mag-record ng gain na 100,000. 1,000 kaso hindi yun yung nangyari pero kung more than that therefore you will simply ignore so again that will be our entry balance na ba? the answer is yes so I believe nasagutan na natin yung mismong problem so yun lamang at maraming salamat